ഹായ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പി ജി ബി പി എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ഹെഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ് ഗിവിങ് ബ്രീഫ് റീസൺസ് വെദർ ദി ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ആർ അലാവബിൾ വൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐറ്റംസ് ആർ അലൗബിൾ വൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഓക്കെ ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പി ആൻഡിൽ കടന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മളെ റൂള് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഡൊണേഷൻ ടു എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡൊണേഷൻ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ആലോചിച്ചു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ബിസിനസ്സിൻ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി സോ ഇതെന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ഇതെന്തല്ല ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് അല്ല ദെൻ ഫീസ് പെയ്ഡ് ടു ദി ലോയർ ഫോർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് എ ന്യൂ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മളൊരു വക്കീലിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഫീ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് അലവബിൾ ആണ് ഓക്കെ അലവബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സം പെയ്ഡ് ടു എ ലാബർ ലീഡർ ടു കാൾ ഓഫ് ദി സ്ട്രൈക്ക് കാൾ ഓഫ് സ്ട്രൈക്ക് ആണെങ്കിലും ആ സ്ട്രൈക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ലാബർ അപ്പം അതിൻ്റെ ലീഡർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും എന്തല്ല നമ്മളെ ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള അതെന്താണ് ഒരു ലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് അലവബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഡിസ് അലവബിൾ എക്സ്പെൻസ് അപ്പം ഈ മൂന്നാമത്തത് ഡിസ് അലവബിളാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് സാലറി പെയ്ഡ് ടു ദിസ് ആണ് who is working in the office the salary is reasonable iyal work cheyund office il work cheyana salary reasonable aanu nu parnittundu pinne appo adile samshayam onnilla id endana allowable expense aanu rent paid to daughter for office block which was gifted to her at the time of her marriage appo magalkku endu cheyunnundu rent kodukkunnundu for office block nu parayunnathu ഓഫീസ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വന്ന ഓഫീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണിത് അത് അവർക്ക് ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയതാണോ കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളാ ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത് ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് അലവബിൾ ഓക്കെ ബോണസ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫോർ എക്സ്ട്രാ സർവീസ് ഒരു സംശയമില്ല അത് അലവബിളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ടു വൈഫ് ഓൺ മണി ബോറോഡ് ഫ്രം ഹർ നമ്മളെ വൈഫിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളൂ ആരെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലവബിൾ ദെൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ മാഗസിൻ പെയ്ഡ് ബൈ എ ഡോക്ടർ ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് പേഷ്യൻ അപ്പോൾ എന്താണ് മാഗസിൻ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ
and held them as stock in trade. The properties so acquired were destroyed by enemy action and the SSE claimed the loss as a deduction. This is a money lending business. Then, the SSE acquired certain properties in lieu of debts. Then, the SSE acquired properties in lieu of debts. This stock in trade is not the same Stock in trade is not the same business. It is not the same as the business. It is not the same as the So, the properties so acquired were destroyed by enemy action. If you have a property, you can see the properties. And the associate claim is not the same as the other. This is the deduction. This is the business expense. Okay, but a stock in trade is not a business. So, this is the business. This is the dealing. Okay, so this is the question. This is the business. This is the business. This is the business. This is the business. This is the there is no question in this question, but if we are doing this treatment, we will have to do this problem with advanced business suspense. We will have to do this business income and we will have to do this taxable profit. So, we will have to do this question. Okay, let's go to the next question. Okay, question 2. Discuss with reason. The admissibility or otherwise of the following expenditure under the provision of Income Tax Act 1961. Same question is, what is the same thing? Profit and loss, P and L account in Income Tax Act is allowable to allow us to do that. That is the business expense item to check. First, we will do that. So, we will do that. Sale tax paid by an SSE. One SSE is called sales tax. Sales tax is called the business side of the particular tax. Okay. That is allowable. It is connected with the business. There are also income tax, wealth tax, that is disallowable. Sales tax is called the same thing. That is allowable. That is directly related with the business. अन्न बिजनेस ने अच्छा बढ़ाना पड़ता है जो वरिमाने मार्ग में सेल्स इन द बारे में अजय तो वन द पड़ता है टैक्स उड़ का अनुभव ने आलावा बढ़ाना ओके सेकंड डे स्टॉक इन ट्रेड वास लॉस्ट ड्यू टू फायर एंड द अमाउंट ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड डेबिटेड इन द पीएनएल नमले इधर नमले कारीन so, what is the case? What is the case? That is the case. Debited to P&L. P&L is debited to P&L. What is the case? That is the expense of the treaty. That is the case. Because it is a stock in trade. 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 It is a common item. It is a business staff. It is a stock in trade. So, what is the case? 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 Third, brokerage paid for rising loan for the business. If you are a business, you are a business. You are a loan. You are a loan. You are a loan. You are a loan. You are a brokerage. Okay. That is the business. That is the case. That is the allowable expense. Commission paid for securing business owners. No problem. Securing business orders. Le, awal itu kan dah le business side tu bandar petak kari kalau, kan mission kurtu tu baru ni, anda juga mission salary tak kan dah le, alah bela itu le expense ni le. Bad debts will turn off. Bad debts kan aku kita kerana, pendah ni mana dah le, orang business tu apa ni normally sampai kita dah le, nama le kita kerja itu kumpul, credit tu sales ni ada kumpul ada sahaja ni ada le bad debts ni le. Kerja itu nama le ikunu, nama le badinya arpe kita kiti ni jalan pada ni dah le retire pe kiti, rendah arpe kiti itu illa. Anggennya kita tu amount ini ni, nama kita ni bad debts ini baru ini. 
അത് നമ്മൾ എഴുതി തള്ളും സാധാരണഗതിയിൽ ബാഡ് ഡെസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഇയർ സോ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അലവബിൾ ആണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും എന്തല്ല അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അലവബിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെസ്സും ബാഡ് ഡെസ്സും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താ ഇവിടെ ബാഡ് ഡെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺഫേം ആയതാണ് രണ്ടായിരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത് കൺഫേം ആയതാണ് പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭാവിയിൽ എന്താണ് ഇത്ര കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നീക്കിയിരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് എന്താണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള നീക്കിയിരിപ്പാണ് അത് പറ്റൂല അത് എന്തല്ല അത് അലവബിൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ബാഡ് ഡെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലവബിൾ ആണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിസ് അലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓൾ പ്രൊവിഷൻ ഓൾ പെനാൽറ്റീസ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ബൈ ആൻ എംപ്ലോയി ഒരു എംപ്ലോയി സ്ഥാപനത്തിലെ എംപ്ലോയി എന്താണ് ലോസ് എന്താ ലോസ് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെയാണ് മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ എന്താണ് പ്രസൻ്റായി അങ്ങനെ ലോസ് സംഭവിച്ചു നോർമലി എന്താണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് അതൊക്കെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അലവബിൾ ആണ് എന്നർത്ഥം ദെൻ സെവൻത്ത് പോയിന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ പേ ടു ആൻ എംപ്ലോയി ഫോർ ദി പ്രീമെച്ചർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് സർവീസ് അപ്പോൾ സർവീസിൽ നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അലവബിൾ എക്സ്പെൻസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് പെനാൽറ്റി പേഡ് ഫോർ കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റീസ് ടു ഇമ്പോർട്ട് സം പ്രോഹിബിറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി ബിസിനസ് അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കും ഉള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മളെന്താണ് കുറച്ച് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ഇറക്കി ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗുഡ്സ് ഇറക്കി അപ്പോൾ അത് കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് അതിനെന്താണ് പെനാൽറ്റി ചുമത്തി ആ ചുമത്തിയ പെനാൽറ്റി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറ്റൂല ഡിസ് അലവബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഓൾ പെനാൽറ്റീസ് പെനാൽറ്റി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാനൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ദെൻ പ്രൊവിഷൻ മെയ്ഡ് ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഫുൾ ഡെസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ് അലവബിൾ ആണ് ഓക്കെ ബാഡ് ഡെസ് അലവബിൾ ആണ് പക്ഷെ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ് അലവബിൾ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വെദ് ദി ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ആർ ഡിഡക്റ്റബിൾ വിത്ത് റീസൺ ഒക്കെ കാരണം കാണിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡൊണേഷൻ ടു എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത് അലവബിൾ ആണോ അല്ല സോ ഇതെന്തല്ല അലവബിൾ അല്ല നോട്ട് അലവബിൾ ഓക്കെ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ അത് ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അലവബിൾ ആണ് ദെൻ കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഫോർ പർച്ചേസിങ് റോ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങാൻ ബിസിനസ് ഹൗസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങുന്നത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ സോ അതെന്താണ് അതിന് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അലവബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം നോർമലി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിലവാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഒരിക്കലും അലവബിൾ അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് അലവബിൾ ആണ് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് അലവബിൾ ഓക്കെ ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഓൺ ലോൺ വിച്ച് വാസ് ഒറിജിനലി ടേക്കൺ ഫോർ ദി അക്വിഷൻ ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണ് അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലോണിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ
not allowable as deduction adu deduct cheyan paadilla okay legal expenses paid to uh, protect the building of business nammala business aayittu vandapettana adinde building protect cheyan vendi aayittu vandapetta illa legal expense nammal kodutunde allowable okay then eighth point preliminary expenses incurred before the commencement of production activities production activities thodangunnathinu munne illa preliminary expense nu parna thana nal prarambha chalavu nal business aayittu bandapetta thodangunnathinu munne ait sambhavichana appo idu chela nibandhanagalukku vidhayamaayittana deduction sadhikka ningalku oru 5000 rupa preliminary expense undengil adinde 1 by 5th allengil 5 il oru bhagam ningalku orakkan pattum ennu parayanengil 5 il oru bhagam nu parayanengil athrayane divided by 5 1000 rupay undavu le അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ആനുപാതികമായിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് ഓക്കെ അതിങ്ങനെ എന്നാണോ അത് സം ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്നാണോ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ സംഭവിച്ചത് അത് കമ്മിങ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലാണ് കുറയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ചാൻസ് പോയി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് സാധാരണ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് വന്നാൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ അലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ലംസം എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ഫോർ അക്വയറിംഗ് നോഹൗ അക്വയറിംഗ് നോഹൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അക്വയറിംഗ് നോഹൗ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റാണ് ഇതൊരു ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതെന്തല്ല ഇത് അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തല്ല അത് അലവബിൾ അല്ല ഡിസ് അലവബിൾ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അസസി ഇൻ റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ഹൂസ് ഇൻകം ദി അസസി വാസ് അസസ്ഡ് ആസ് ഏജൻസ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻകം ടാക്സ് വെൽത്ത് ടാക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി ഇട ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തല്ല അതൊന്നും നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് എന്താണ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമല്ല ഓക്കെ ഈ സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ അവസാനം ടോട്ടൽ ഇൻകം ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ബിസിനസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും അലവബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഡിസ് അലവബിൾ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഈ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ ഈ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം കുറയ്ക്കുക എന്ന് ഇത് റെസിഡൻറ്റിന് മാത്രമേ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയ ചങ്ങായിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗവും കുറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൂടി ഒന്ന് കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെൻസ് അലവബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ ബിസിനസ്സും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന പി ആൻഡ് എല്ല് അലവബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നാണ് അലവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഡിസലവബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനോട് കൂടി ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഐറ്റം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആണോ അല്ലേ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്നൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ ഫർദർ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ താങ്